이렇게는 저희 여기는 처음이라. 변화를 주려고 열심히 하고 있긴 한데. 아, 불안하다. 어떡하지? 틀리면 어떡하지? 힘든 일들 말잘안 하고. 잘 해야 된다는 생각밖에 없는 것 같아요. 너무 아프고 너무 힘든 날도 있어요. 쉬게 하는 날도 있고. 내가 뭘 해도 이해해 줄것 같고. 아, 이 순간 무조건 기억해야 되겠다. 역사로 남는 트와이스. 네, 안녕하세요. 오랜만에 공식적으로 인사드립니다. 하나, 둘, 셋! 보이너 미리 안녕하세요. 트와이스입니다. 네, 드디어 내일 트와이스의 유튜브 오리지널 슈즈 라이트가 공개가 됩니다. 네, 그래서 오늘 이렇게 라이브 스트리밍으로 여러분들을 찾아뵙게 되었습니다. 네, 정말 많은 분들이 기대해 주시고 계시더라고요. 저희도 내일 공개될 신즈 치즈 더 라이트 너무 기대가 됩니다. 네, 저희가 작년 5월부터 오랜 시간 동안 월드 투어를 해왔는데요. 이번 시즈 더 라이트를 통해 저희 무대 모습 뿐만 아니라 무대 뒤 연습 과정, 그리고 트와이스가 어떻게 탄생할 수 있었고 어떻게 성장해왔는지 트와이스의 시작과 현재 미래에 대해 담아보았으니 많은 기대 부탁드립니다. 네, 기대하시는 만큼 시즈 더 라이트에 대해 궁금하신 점들이 많으실 것 같은데요. 오늘 프리미어 라이브 스트리밍을 통해 질의응답 시간을 준비해봤습니다. 네, 집에서 함께하는 트와이스 유튜브 오리지널 시즈 더 라이트 프리미어 라이브 스트리밍과 함께하고 계십니다. 첫 번째 순서는 국내외 기자님들의 질문에 답을 하는 시간인데요. 감사하게도 아주 많은 기자님들께서 저희 시즈 더 라이트에 관심을 가져주셨습니다. 다시 한번 감사드립니다. 네, 사실 저희가 시즈 더 라이트 공개를 기념해서 이 자리에 직접 기자님들을 모시고 행사를 진행하려 했었지만 어, 코로나19 확산에 따른 위험을 방지하고자 이렇게 유튜브 라이브 스트리밍 형식으로 인사를 드리게 되었습니다. 네, 항상 저희 트와이스 애정어린 관심과 응원 보내주시는 많은 기자님들께 먼저 양해를 구하면서 동시에 전 세계 곳곳에 계신 많은 기자님들을 이렇게 라이브 스트리밍을 통해 만날 수 있게 되어서 기쁘다고 생각을 합니다. 네, 지금 라이브 스트리밍을, 스트리, 스트리밍을 시청해주시는 기자분들, 그리고 모두, 모든 미디어 관계자 여러분들 모두 건강하시기 빌겠습니다. 아, 오늘 저희 시즈 더 라이트에 대해 전 세계 기자님들로부터 미리 질문을 받았습니다. 그리고 이번 질의응답 시간에는 해외 기자님들을 위해 영어 음성 통역과 일본어 라이브 캡션을 준비했다고 합니다. 네, 그러면 은첫 번째 질문을 받아보도록 하겠습니다. 저희 질문은 앉아서 네, 네, 받도록 네. 하겠습니다. 네, 팝 크러쉬의 라이 프란세, 라이 프란세스 기자님께서 질문을 해주셨습니다. 다큐멘터리의 제목이 시즈 더 라이츠인 것처럼 여러분 각자 그리고 그룹으로서 지난 5년간의 커리어에서 빛을 잡는 것처럼 성취한 것들에 대해서 어떻게 느끼는지 궁금합니다. 그리고 이와 관련해서 전환점이 있다면 무엇이었나요? 네, 첫 번째 질문은 제가 답변을 하도록 하겠습니다. 지금까지 이제 트와이스가 해왔던 길을 뒤돌아 봤을 때 이렇게 많은 관심을 또 주시고 또 받고 사랑과 응원을 받을 수 있다는 것에 너무너무 감사드립니다. Looking back on the road that we've traveled, first and foremost, we are so grateful for the love and support we've received. 네, 어, 데뷔 초에는 이렇게 단독 콘서트 한 번이라도 해보는 게 되게 큰 소원이었는데 이렇게 하나씩 이어가면서 어느새 월드 투어까지 이렇게 성공해냈다는 게 굉장히 자랑스러운 것 같습니다. Uh, during our debut, I think it was a dream for us to hold just a single solo concert, and now we're immensely proud to have completed even a world tour. 
네, 그리고 이렇게 월드투어와 더불어서 유튜브 이렇게 다큐멘터리도 함께 제작하게 돼서 저희에게 작년이 굉장히 큰 전환점이 아니었나 생각이 듭니다. And on top of that, to have actually made this YouTube documentary, now it feels like 2019 may have been a big turning point for us. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. IMBC 연예 김경희 기자님께서 걸그룹 최초의 유튜브 오리지널인데 트와이스만의 어떤 독특한 콘셉트를 어, 콘셉트를 기획했나요? 라고 질문 주셨습니다. 이번 질문은 정현 씨가 답변해 주세요. 네, 월드 투어 트와이스 라이츠를 준비하는 과정과 또 무대 위에 트와이스의 뭐 처음과 현재 미래라는 콘셉트를 어, 저희 저희에 대한 성장담을 담았습니다. First and foremost, we've decided to include the preparation and the moments leading up to the world tour in the documentary. 네, 사실 뭐 좋은 모습들만 보여드리고 싶. 터키에 어, 그동안 잘 보여드리지 못했던 모습들도 많았습니다. Because we wanted to showcase the best version of ourselves, it is also true that we weren't able to show all sides of all the members. 이번엔 어디서도 부려, 들려드린 적이 없었던 조금은 힘들었던 무대 뒤편의 이야기 얘기들도 담았고 또 지금까지 한 번도 공개된 적 없는 저희의 연습생 자료까지 모두 담았으니 많은 기대 부탁드립니다. So through this documentary, we're going to reveal some behind the scenes, backstage stories, and never before seen footage of trainee days. And so do look forward to the release tomorrow. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 다음은 디지컬 노준영 기자님께서 질문 주셨습니다. 해외 시장에서 빠르게 인정을 받았다는 건 트와이스만의 스타일로 국내외 대중들과 끊임없이 소통해온 결과라고 생각을 합니다. 앞으로 해외 시장에서 차트 등 보이는 결과 말고 스스로 마음에 품은 다른 목표가 있는지도 궁금합니다. 네, 이번 질문은 쯔이 씨가 답변해 주세요. 일단 기자님 분께서 좋은 말씀해 주셔서 너무 감사드리고요. 어, 멤버들도 마찬가지겠지만 저희는 앞으로 더 많은 분들께서 어, 더 성장하는 모습을 많이 보여드리고 싶어요. 어, 음악적으로도 그렇고 그리고 무대, 무대 퍼포먼스 면에서도 더 성장할 트와이스를 보여드리고 싶습니다. Uh, first and foremost, we want to thank the reporter for a good question. And um, I think all our members would agree when I say that we want to showcase a more mature side of TWICE in regards to stage performance, musicality, and so much more. 네, 그리고 이번 월드 투어에서 안무도 새롭게 바꾸고 곡도 편곡하면서 다양하게 준비하고자 노력을 많이 했거든요. 그래서 아직은 부족하지만 앞으로 더 성장해 나가는 트와이스를 많이 보여드리고 싶습니다. And in the world tour, you'll be able to see uh, tweaked versions of our choreography, uh, track arrangements, and new versions of familiar tracks for you. Now, of course, we don't, uh, we're not claiming that we're perfect and there's a long way to go, but we certainly want to showcase a more mature, grown up, improved version of TWICE. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 빌보드의 제프 벤자민 기자님께서 질문해 주셨습니다. 다큐멘터리를 시청하고 투어를 끝낸 후 다음 투어를 위해 이번 트와이스 라이츠 투어 경험으로부터 배운 것이 있다면 무엇인가요? 네, 이번 답변은 다현 씨 부탁드릴게요. 네, 어, 우선 저희 첫 월드 투어에서 저희가 상상했던 것보다 훨씬 저희를 반겨주셔서 너무 감사했습니다. First, we are incredibly thankful for the overwhelming response we received. 물론 미국에서 미국에서 무대에 서기는 했었지만 저희들끼리만의 공연은 처음이니까 무척 감사했고 또 신기하기도 하고 어, 느껴지는 게 남달랐던 것 같습니다. Of course, we have been on stage before um, in the United States, but it was the first time our concert was entirely dedicated to us, and it was a big moment. And so the emotions were overwhelming, the feelings were great, and we we're very grateful at the end of the day. 어, 공연에 와주신 팬분들을 위해서 영어로 멘트를 준비를 했었는데 어, 긴장이 돼서 어떻게 말했는지 잘 모르겠지만 다음에 다시 간다면 어, 열심히 준비해 볼 생각입니다. We wanted to better communicate with the fans, so we had prepared some English phrases and expressions to again communicate better. But we were so nervous that we're not quite sure if we did an adequate job. We'll prepare even more for next time. 
네, 그리고 늘 투어를 다니면 좀 아쉬움이 어, 남는 것 같은데 안무 구성을 뭐 이렇게 바꿔볼까? 뭐 이때는 이런 곡들로 셋리스트를 정해볼까? 어, 이런 생각을 하게 되는 것 같아요. Tours always leave a sense of small regrets. Um, could have done better, should have done better. Um, we would, we always try to attempt it, to change up the choreography, the set list, etc. And we've learned. 네, 어, 이런 아쉬움을 통해서 좀더 배워 나가는 것 같고요. 다음 투어 때는 더 많은 지역의 원스들을 만나고 싶습니다. It is indeed a learning process, and that for the next tour, we would like to visit even more regions and connect with more different ones from different parts of the world. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 뽀벨라닷컴의 가비 엘라드하 포에트리 기자님께서 질문 주셨습니다. 트와이스가 K-팝 걸그룹 최초로 단독 유튜브 오리지널 시리즈를 제작하게 되었다는 것은 K-팝이 그만큼 글로벌한 장르가 되었다는 반증이라고 생각을 합니다. 이 성과에 대해 어떻게 생각하나요? 앞으로 할리우드 뮤지션들과 협업할 계획도 있나요? 라고 질문 주셨는데요. 채영 씨 부탁드릴게요. 어, 우선은 K-POP에 대해서 관심을 많이 가져주시고 사랑해주시는 어, 전 세계 팬분들께 너무너무 감사드리고요. 그리고 K-POP이 글로벌한 장르로 나아가기까지 저희가 조금이나마 기여할 수 있었다는 게 굉장히 어, 영광스럽고 기쁩니다. First and foremost, we want to thank our global fans for the love that K-pop has received overall. And we feel as though it is an honor that we're able to contribute just a little bit to the art that is known as K-pop. 그리고 저희 트와이스만의 에너지와 또 유튜브를 통해서 팬분들께 더 어, 다가가려고 했던 그런 노력들이 결실을 맺은 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. I'd like to believe that our efforts to continuously communicate with fans like this through YouTube and our signature bright energy may have just bared fruit. 그리고 앞으로 K-pop은 더 다양하게 성장할 테고 또그 성장의 중심 중 하나가 저희 트와이스가 될수 있었으면 좋겠습니다. And we're convinced that K-pop will grow even further and it is our hope that we are a part of that big journey. 그리고 만약에 할리우드 뮤지션들과 어, 협업할 수 있는 기회가 온다면 저는 저스틴 비버님과 함께 협업을 해보고 싶습니다. And if given the opportunity to collaborate with a Hollywood star, I'd like to collaborate with Justin Bieber. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 다음은 더 셀럽의 김희서 기자님께서 월드 투어를 다니면서 가장 기억에 남았던 도시가 있나요? 이유도 함께 말씀해 주세요 라고 질문을 주셨는데요. 네, 이번 질문은 제가 답을 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 모든 도시마다 만나 뵙는 원스분들도 정말 다양하고 공연장마다 분위기도 굉장히 달라서 굳이 한 곳을 뽑기는 어렵지만 딱이 질문 들었을 때 생각나는 거는 마닐라 공연 때 함성 소리가 정말 컸었던 기억이 있습니다. Honestly, it's too difficult to choose just one city and one group of one's fandom that we connected with. But if I had to choose one, the Manila concert was truly memorable. We could hear the loud cheers of once. 네, 대기실에서 있을 때도 공연 한 3시간 전부터 누가 공연을 하고 있는 것처럼 크게 호응을 해주시고 했던 게 기억에 남는데요. 그 뜨거웠던 열기에 저희가 더 힘을 받아서 열심히 공연을 할수 있었던 것 같습니다. Even three hours prior to our concert, it almost felt like there was another ongoing concert because the cheers were so loud and so energetic and so enthusiastic. It was as if we were able to kind of work off of that heated response and put together a great performance. 네, 그럼 다음 질문 볼까요? 네, 다음은 연합뉴스의 오보람 기자님께서 이번 다큐멘터리로 트와이스의 지난 5년을 돌아보는 시간을 가질 수 있을 거라 생각을 합니다. 여러분들이 생각했을 때 가장 빛나거나 행복했던 순간과 가장 어둡고 힘들었던 시간이 있다면 언제였는지 궁금합니다. 라고 질문을 주셨고요. 스타리 콘스텔레이션 매거진의 리사 스타인버그님께서도 비슷한 내용으로 질문을 주셨습니다. 네, 이번 질문은 나연 언니 부탁드릴게요. 네, 어, 유튜브 다큐멘터리 이번 방송이 저희 투어 때 했던 투어 내용이 담기기도 했었던 것 같은데요. 어, 미리 저희가 유튜브 투어 방송을 좀 보면서 다시 한번 느꼈었는데 All right, so through this, of course, YouTube documentary, you'll be able to capture and see the moments of our World Tour concert as well. And prior to this release tomorrow, we actually got a chance to look at the videos. 
어, 저희가 무대 위에서 공연을 하면서 원수분들이랑 직접 마주하고 이렇게 공연으로 교감할 때 어, 가장 저희가 에너지가 제일 크게 나오는 것 같아요. 원수 여러분들이 계실 때. 그래서 그때가 가장 저희가 빛나는 모습이고 가장 행복한 모습이지 않을까 싶습니다. I think if we had to choose a single moment where we are perhaps fondest in memory, uh, we have to think about the concert when we lock eyes with our fans uh, once, of course, to know and feel that you're rooting for us is actually overwhelming. 네, 그리고 가장 어두웠던 시간들을 좀 생각해 보자면 아무래도 데뷔 전 시절인 것 같은데요. 어, 그때는 아무래도 보이, 미래가 좀 불확실하고 어, 데뷔를 할수 있을 때 하는 생각들, 고민들 때문에 좀 그랬던 것 같고 힘들었던 시간은 다큐에서도 어, 보여지다시피 어, 몸이 많이 힘들 때, 좀 몸이 마음을 따라주지 않을 때 그때가 좀 힘들었었던 것 같습니다. And thinking about the darkest time, I would have to think about the pre-debut date as seen in the documentary. Uh, it was exhausting sometimes, I think not just physically but mentally too. There were a lot of uncertainties about the future, unanswered questions. As you can see also in the documentary, or you'll be able to see tomorrow, um, I think it was most difficult when my body actually couldn't keep up with my mind and my willpower. 네, 그럼 다음 질문 보여주세요. 네, CBC 뉴스 정종훈 기자님께서 질문 주셨습니다. 촬영할 때 가장 재밌었던 에피소드가 있다면 본인들도 즐거웠고 편집되어 나오면 재미있겠다고 기대하는 신이 있었을 거라고 생각을 합니다. 그에 대해서 말씀해 주세요. 그리고 버즈피드의 엠린 트라비스 기자님도 비슷한 질문 주셨습니다. 네, 어, 저는 어, 뮤즈 투어 에피소드가 제일 기대가 되는데 저희가 공연 스케줄 때는 항상 공연장에서 시간을 많이 보내는 편인데 어, 이번에 뮤즈 투어를 돌면서 어, 여러 도시를 이렇게 방문하고 멤버들이랑 맛있는 것도 많이 먹고 바다도 가보고 그랬습니다. I would have to reflect back to the episode that involved our American tour. Normally, we spend actually majority of our time at concert venues, practicing and whatnot. This time, we actually got to see and explore more cities. We went to the beach. We had great food with the members. So that's actually quite memorable. 네, 그런 시간을 보낸 게 오랜만이어서 저희 멤버들도 되게 즐겁고 행복했고 어, 원스분들도 이런 저희 모습을 보고 어, 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. Because it had been a long time since we last really got to hang out on this scale, so I think all members were quite happy and delighted, and we're hoping that once you will be delighted to see us enjoying our time as well. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 스타 뉴스의 윤상근 기자님께서 질문 주셨습니다. 단독 리얼 다큐멘터리를 통해 멤버들끼리 느낄 수 있었던 서로에 대한 부분은 무엇인지 궁금합니다. 사나 씨 부탁드릴게요. 네, 저희가 항상 하는 말이 있는데 정말 아홉 명 함께 했기에 다 이겨낼 수 있었고 다 해낼 수 있었다고 다시 한번 느꼈던 것 같습니다. We actually have a go-to answer when we're given this question. It has been that we're able to accomplish all that we have because it was the nine of us together. And I revisit the same answer. 네, 투어를 하면서 체력적으로든 전신적으로든 힘들 때도 있었지만 항상 제 옆을 지켜준 멤버들이 있었기에 그리고 정말 우리 멤버들 그리고 원수 여러분들이 있어서 뭔가 트와이스를 하고 있는구나 라는 생각을 늘 하는 것 같아요. On tour, of course, it was exhausting both physically and mentally. And there were days when it was more tiring than others. But every day, of course, we, I look to my members, so thankful for them. And of course, to our fans once. And I think to myself, this is why I am a member of TWICE. 네, 다음 질문 보여주세요. 코리아 타임스의 동선아 기자님께서 질문 주셨습니다. 트와이스가 최초, 최고라는 수식어를 굉장히 많이 보유한 그룹인 만큼 멤버들이 느끼는 왕관의 무게도 상당히 무거울 것으로 생각을 합니다. 멤버들이 그 무게를 어떻게 견디고 있는지, 연차가 쌓여갈수록 그 무게는 가벼워지는지 혹은 무거워지는지 궁금합니다. 네, 정현 씨 답변 부탁드릴게요. 어... 네, 그 굉장한 수식어를 붙여주셔서 너무너무 감사드립니다. Thanks for the incredible modifiers and the titles. 
사실 이런 수식어들은 모두 팬분들이 만들어주신 선물이에요. 어, 그만큼 많은 분들께서 저희에게 관심과 애정을 가져주신다는 의미이기도 하니까 어, 저희도 믿고 응원해주시는 분들을 위해서라도 더 잘해야겠다, 늘 다짐해야겠다는 생각이 듭니다. We actually consider these many titles a gift from the fans and of course we credit their love and support over the years and there's a big sense of responsibility when it comes to that and every day we think to ourselves we must, we must deliver because of these wonderful fans and support. 그만큼 더 책임감이 느껴지고 뭐 우리가 잘할 수 있을까 걱정이 되지만 뭐 이럴 때마다 우리 멤버들이 서로에게 힘이 붙어 넣어주는 원동력이 되는 것 같습니다. Of course, we feel a great sense of responsibility, but each time I look to my members and I rely on these members to act as a driving force, and I can always lean on them for support. 어, 다 같이 함께 하니까 서로에 의지하면서 함께 나아갈 수 있는 것 같습니다. Because we're in this together, we do rely on each other and power through. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 스타뉴스 공민아 기자님과 MK 스포츠 김나영 기자님 그리고 올 K-팝의 크리스틴 리 기자님께서 같은 질문을 해주셨습니다. 이번 다큐멘터리를 통해 전 세계 팬들에게 어떤 모습을 보여주고 싶은가요? 라고 질문을 주셨는데 다현 씨 답변 부탁드릴게요. 어, 네, 어, 그동안 저희가 무대 위에서 에너지 넘치는 밝은 모습들을 많이 보여드렸다면 이번 다큐멘터리를 통해서는 좀더 진솔한 이야기를 들려드리고 싶었습니다. If until now we're able to showcase our signature bright and great energy on stage through this documentary, we wanted to tell a more earnest and honest story. 단순히 저희가 어떻게 성장의 완나를 보여드리는 것뿐만 아니라 저희와 함께 힘든 일이 있으면 함께 극복하고 기쁜 일이 있으면 함께 웃고 시청자분들이 저희를 보시고서 아 뭔가 나도 해낼 수 있다 이런 희망적인 어, 에너지를 많이 느낄 수 있었, 있으셨음 좋겠습니다. Not just uh, going through the motions of what we'd come through or improved as an artist or that walk itself, but we want to relay the real and raw emotions for the viewers to, for a moment, even think at a time of difficulty. I can do it too. So, you know, when we're going through something difficult, uh, for you to be able to level, for when we're going through something great, for you to also agree with that as well. Ultimately, we want to talk about hope. 어, 궁극적으로 일단 희망에 대해서 얘기하고 싶었고요. 저희가 엄청 대단하거나 특별한 사람은 아니지만 어, 포기하지 않고 끝까지 노력했던 저희들의 이야기를 들려드리면서 많은 분들과 함께 희망을 꿈꿀 수 있었으면 좋겠습니다. Bottom line is, we want to talk about hope. We're not saying that we have achieved greatness, but it is our humble hope that we can share that message of hope and even at a time of difficulty, work through it together. 네, 그리고 또 저희와 같은 길을 걸어갈 우리 연습생 친구들도 어, 많이 응원해주고 싶고요. And for trainees who are also walking a really similar path as us, we also want to share and support and their endeavors as well. 연습 기간이 늘 똑같은 날처럼 보일 수도 있겠지만 어, 그 하루하루가 모여서 더 나은 나를 어, 더 좋은 미래를 만들어 줄 거란 걸 믿고 힘내게 힘내게 진심으로 응원하겠습니다. Every day may look remarkably similar, especially when you're training, but every day will add up to a better me, an improved me, and an even improved future as well. I believe that, and I cheer you on and your endeavors as well. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. KBS 미디어의 박재환 기다, 기자님께서 질문 주셨습니다. 코로나19가 전 세계를 휩쓸면서 콘서트 등 차질이 생겨 전 세계 팬들에게 K-POP 아티스트의 빈자리가 더 크게 느껴질 것 같습니다. 요즘 어떻게 지내고 있는지 팬들에게 힘내라고 응원 메시지 부탁드립니다. 네, 나연 언니 부탁드릴게요. 네, 어, 멤버들과 저희도 도쿄돔 콘서트 그리고 앙콜 콘서트 준비를 정말 열심히 했었는데 팬분들을 만나 뵐수 없게 돼서 무척 아쉬웠는데요. We are all looking forward to and working towards the two concerts, our Tokyo Dome concert and our Encore concert. And it was really disappointing and disheartening that we couldn't make this come true. 네, 많이 기대하셨을 원수 여러분들에게 너무너무 죄송하고 안타까운 마음이 크지만 어, 그래도 오늘 이렇게 라이브 스트리밍으로 여러분들과 소통할 수 있어서 다행이라고 생각합니다. 
We were saddened and thought it was most unfortunate, but we're glad to connect through the live streaming event today. 네, 요즘 정말 저희 어, 새로운 것들 열심히 준비하고 열심히 촬영하고 있으니까 기대 많이 해주세요. We're trying new things and of course gearing up for these changes as well, so please do look forward to our activities. 네, 또 그렇게 준비하다가 이렇게 원수 여러분들이 보고 싶으면 저희 SNS로든 이렇게 라이브 방송으로든 어, 언제든지 원수분들과 만날 수 있, 있으니까 좋습니다. And it's great for me to say that at the very least we're able to connect on social media and through platforms like this uh, live stream event and we're able to relate and connect with one's fandom. 네, 전 세계 많은 분들이 지금 코로나 19로 인해서 많이 힘드실 텐데 하루 빨리 진정되길 바라고 부디 모두 건강한 모습으로 뵐수 있었으면 좋겠습니다. 트와이스도 응원하겠습니다. And of course, we would like to extend a message to all those who are fighting through COVID-19. Everyone must be exhausted. We hope that the situation is normalized soon and that everyone is healthy in the meantime. Twice also cheers you on. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. MTV의 크리스탈벨 기자님께서 질문 주셨습니다. 지금과 같이 자가격리와 사회적 거리 두기를 하는 때에는 스트레스와 걱정이 피할 수 없는 산이라서 많은 팬들을 위로 많은 팬들이 위로를 얻기 위해 트와이스의 음악을 많이 듣는 것 같습니다. 그렇다면 여러분은 힘들거나 어려울 때 누구 또는 어떤 것으로 위도, 위로를 받나요? 라고 질문을 주셨는데 쯔이씨 부탁드릴게요. 어, 일단 저희는 데뷔하고 계속 숙소 생활을 같이 하다 보니까 그래서 매일매일 붙어 있는 멤버들이 어, 많은 말 필요 없어도 이렇게 잘 이해해주는 멤버들이라 되게 큰 위로가 되고 있어요. 그리고 since 네. debut, uh, we've actually been living in a shared home, like a dormitory style home. And so no matter where I turn at, each, at the end of each day, I'm able to find support with members. And even though I don't have to explain or, or share in detail, I think as though they know exactly how I feel. 네, 그리고 무엇보다 가장 큰 에너지 얻을 수 있는 점제는 또 원스들이에요. And of course, our biggest source of energy and motivation comes directly from once. 무대 위에서도 물론이고, 그리고 이상 속에서도 원스가 진심을 담아 한 마디 한 마디 해주시는 게 되게 큰 힘이 되고 있어요. Of course, on stage, but also in our day-to-day -day life, uh, the words that you share with us, words of encouragement, once it actually turns out to be a biggest source of support. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 일본 오리콘과 프리랜서 라이터님께서 트와이스의 라이브 방송을 손꼽아 기다리는 일본 팬분들에게도 한 말씀 부탁드립니다. 라고 질문을 해주셨는데요. 앞서 뉴시스 이재용 기자님도 저희 트와이스가 일본에서 10대들의 롤모델로 평가받는 것에 대해 칭찬해 주시고 소감을 여쭤봐 주셨습니다. 정말 감사드립니다. 그럼 사나 씨 답변 부탁드릴게요. 네, 우리 일본 원스 여러분들께도 인사를 드릴게요. 어, 이번에 공연이 취소가 되어버려서 많이 많이 아쉬웠지만 이렇게 오늘 라이브 스트리밍으로 여러분들 볼수 있어서 정말 좋습니다. Our once Japanese fan space, I want to say hello to you. Although we had to cancel the event, it's nice to be able to say hello through at least a live streaming today. 네, 오늘 라이브 스트리밍도 재밌게 보시고 어, 내일 공개가 되는 시즈다 라이트도 많이 많이 기대해 주세요. Please enjoy the rest of our live streaming and look forward to Seize the Light. The release is tomorrow. 네, 또 뉴시스 이재훈 기자님께서 여쭤봐 주신 소감에 대해서는 어, 저희가 일본 10대 분들의 롤 모델이 됐다는 것 너무 너무 놀랍고 너무 너무 고맙습니다. And to answer a question that was made forward, uh, brought forward by reporter Lee jae of Newsys, we want to say that we can't believe we're considered role models to uh, teens in Japan. It is a great honor. 네, 하지만 누군가의 롤 모델이라는 거는 또 그에 따른 책임도 따르는 것 같아요. 어, 하지만 어, 저희를 롤 모델로 생각해 주시는 거 감사하게 생각하고 어, 앞으로 좋은 반면에서 많은 영향력을 전할 수 있는 트와이스가 되고 싶습니다. 
To be someone's role model, I do think that comes with a great sense of responsibility. And uh, although uh, that is an immense sense of responsibility, I would like to at least uh, promote a great kind of influence, the positive kind, and uh, become a better twice today. 네, 그럼 다음 질문 보도록 하겠습니다. 20dtick.com 세프티, 세프티아나 레디시아 기자님께서 질문해 주셨습니다. 트와이스는 2018년에 마지막으로 인도네시아에 방문을 했습니다. 인도네시아에서 가장 그리운 것은 무엇인가요? 그리고 인도네시아 팬들에게 전하고 싶은 메시지가 있나요? 라고 질문 주셨습니다. 미나 씨 답변 부탁드릴게요. 어, 네, 인도네시아에서도 많은 관심을 가져주셔서 정말 감사합니다. 어, 이번에 어, 인도네시아를 방문 못해서 좀 아쉽습니다. First and foremost, we want to say thank you to all the support coming from Indonesia. And we too are very disappointed that we can't make the trip to Indonesia this time. And when we think about Indonesia, the first thing that comes to mind is probably the fan base and the support that they gave us and the loud and the positive energy that we had received. 그 함성 소리 다시 들으러 갈 때니 조금만 더 기다려 주시면 감사하겠습니다. And we'll return to Indonesia soon to return to those fans cheering on us so once again. So just wait a little longer. 네, 그럼 다음 질문 보여 주세요. 바크스에서 질문해 주셨습니다. 일본과 글로벌에서 트와이스 2020년 목표는 무엇인가요? 라고 질문 주셨는데 모모 씨 답변 부탁드릴게요. 네. 저희가 데뷔 원년차가 된 만큼 더 새롭고 어, 선장한 모습을 보여드리는 것이 목표고요. 그리고 앨범이나 콘서트뿐만이 아니라 어, 더 새로운 콘텐츠를 통해서 원스분들 만날 수 있으면 좋겠습니다. Because it's already been five years since our debut, we would like to showcase a better versions of ourselves, a more mature side, and of course, not just meet you guys through albums, concert, but also more contents. 네, 그리고 특히 이번 시즈 더 라이트를 통해서 해외 팬분들께도 더 새로운 모습을 보여드릴 수 있, 있는 것 같아서 더욱 감사하고 저희 이번에 다큐는 어, 저희 멤버들에게도 기억에 남는 다큐가 되지 않을까 싶습니다. And we're so glad to be able to communicate with the global fan base through Seize the Light. And of course, we're very excited, all of our members here, to showcase the best of our, our stories uh, tomorrow through this documentary, Seize the Light. It will be a memorable one for all of us as well. 네, 지금까지 트와이스 시즈 더 라이트 프리미어 라이브 스트리밍 글로벌 프레스 컨퍼런스 시간이었습니다. 전 세계 많은 기자분들이 관심에 아, 전 세계 많은 기자분들의 관심에 감사드리며 저희 트와이스 시즈 더 라이트도 많은 기대 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 저희는 이제 다음 코너 Q&A with 원스 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 원스, 우리 20초 후에 만나요. <웃음> 많이 기다렸죠? 네, 지금 많이 들어와 계시는 것 같아요. 네, 조금 더 편하게 원스랑 놀아볼까요? 좋습니다. 네, 저희가 유튜브를 통해서 라이브로 이렇게 찾아뵙는 건 처음인 것 같은데요. 어, 처음 유튜브 라이브 방송을 하는 만큼 이렇게 세트도 예쁘게 꾸며주셨습니다. 맞아요. 여기 우리의 지난 네. 기, 추억들이 사진들이 맞아. 막 붙여 응. 있어요. 진짜 오랜만에 보는 사진들도 많은 것 같은데. 맞아. 데뷔 전 사진. 데뷔 있어요. 전도 있고 음. 다현이 졸업식도 음. 있고. 태영이 수족컷. <웃음> <웃음> 어 저거 그거잖아. 그 제주도에서 우리 반지 맞췄던 그건가? 맞아. 그치? 그 TV. 맞아 맞아. 네. 예쁘다. 음. 낙낙 너무 새롭다. 자 우리 원스들 다들 집에서 저희와 함께 하고 계신가요? <웃음> 이렇게 원스들이랑 라이브 스트리밍을 통해 만날 수 있어서 참 다행인 것 같습니다. 네, 맞아요. 
우리 원스들 직접 볼수 없어서 너무 아쉽지만 안전이 최고니까 다들 건강 꼭 조심하시고 집에서 저희 트와이스와 함께 재밌게 놉시다. 네, 그리고 저희가 이 태블릿 PC로 어, 실시간 채팅도 이렇게 볼수 있으니까 많이 많이 어, 그거 댓글 남겨주세요. 네, 어, 저희가 원스 여러분들에게도 네. 저희가 듣고 싶은 질문들을 부탁드렸었잖아요. 네. 이번 시간은 드디어 Q&A with 원스! 원스 타임! 네, 저희의 첫 유튜브 오리지널 다큐멘터리다 보니까 원수 여러분들 정말 궁금한 게 많으실 것 같아요. <웃음> 네, 그래서 정말 많은 분들이 질문을 해주셨다고 하네요. 어, 참여해주신 원수 분들 감사합니다. 감사합니다, 원수. 감사합니다. 네, 모든 분들께 대답해드리고 싶지만 아쉽게도 시간 관계상 가장 많이 나온 질문들로 추려서 답변을 해드리려고 해요. 그럼 첫 번째 질문은 뭔가요? 네, 리스님이 질문 주셨습니다. 유튜브 다큐멘터리를 하게 될걸 알게 되었을 때 모두들 어떤 반응이었나요? 음... 되게 좋죠. 그리고 어... 뭔가 나중에 나중에 뒤, 그이 영상 다시 음... 봤을 때는 뭔가 기억 되게 추억이 될것 것 같아요. 같아요. 네. 뭔가 그리고 그런 이런 다큐는 진짜 처음이잖아 우리가. 그래서 네. 그런 새로운 모습 진짜 많이 보일 것 같고. 뭔가 리허설 할 때나 그런 모습이 나는 진짜 신기할 거라고 생각했어. 맞아. 그게 되게 막 오래 찍고 했으니까. 네, 어, 제가 듣기로는 케이팝 네. 걸그룹 최초로 하는 그런 거래요. 그래서 굉장히 영광스러운 거 같아요. 그리고 뭔가 유튜브 하면은 저희도 그렇고 뭐전 세계 모든 분들이 자주 이용하는 거잖아요. 그래서 너무 유튜브에서 한다는 것도 너무 너무 신기했던 것 같아요. 맞아. 근데 제 기억으로 저희가 리얼리티는 좀 많이 해봤었는데 다큐는 처음이다 보니까 많이 첫 촬영 때 어색했던 게 기억이 나요. 뭔가 진지해야 되고 맞아. 그런 게좀 걱정이 됐기도 했죠. 그러면 우리 이제 유튜버인가요? 어? 좋아할수 있는 거. 아 출연만 해도 유튜버인가? 모르겠어요. 우리 오늘 나오면 유튜버죠 뭐. 그런가? <웃음> 다음 질문. 다음 질문. 읽어볼게요. 네, 아미르 라시드님 질문입니다. 이게 어 닉네임 발음을 잘못했어도 이해해 주세요. 네, 학교 생활과 연습생 생활의 균형을 어떻게 맞췄나요? 라고 물어보시네요. 어, 많은 멤버들이 학교를 다니면서 연습생을 하지 않았나요? 맞아요. 저 어땠어요? 그냥 학교 끝나면 학 다른 친구들은 뭐 학원에 가듯이 저희도 그냥 학교가 끝나면 회사로 가서 네뭐 춤학원 보컬학원 이런 거죠 <웃음> 가서 열심히 연습하고 집에 가고 또 다음날 학교 가고 이렇게 했던 것 같아요. 근데 저는 저도 연습생 때 학교를 다녔었거든요. 근데 그때 사실 되게 피곤했었어요. 왜냐하면 아, 조금 먼 편인 것 같아요 학교가 그래서 일찍 일어나서 버스 타고 지하철 타고 가야 되고 학교 끝나고도 버스 타고 지하철 타고 오면 진짜 연습 시간이 많이 줄여 줄, 줄이고 아, 맞아요. 잠자는 시간 많이 없었어요 네. 근데 지금 생각나는데 뭐 말해야 될지 모르겠지만 제 기억으로는 학교 끝나고 바로 이제 연습실 안 가고 지효랑 잠깐 만나서 놀기도 오, 하고 오, 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 <웃음> 오, 그런 얘기를 <웃음> 아니 잘했어요. 어, 일탈이죠 일탈. 그런 일탈도 소소한 이제 그때 노래방 되게 많이 갔던 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 그런 것도 좀 해줘야죠. 맞아요. 맞아요. 저희도 <웃음> 숨쉴 구멍은 있어야 했기 뭐, 때문에. 나름 학창 시절에 그런 소소한 일탈 그런 게 있었죠. 좋아요. 다음 질문 받을까요? 그럼? 네. 네 라이언님 질문입니다. 연습생 기간 동안 하고 있는 노력들이 소용없이 끝나게 될까봐 두려웠던 적이 있나요? 만약 그렇다면 지금의 트와이스가 되기까지 버틸 수 있었던 건 무엇이었나요? 라고 질문 주셨습니다. 어떠셨어요 지우씨? 뭐, 지우씨의 대답이 저희의, 저희를 좀 대표하는 대답이 되지 않을까 싶네요. 지우한테 마이크 아홉 개 드려야 될것 같아요. <웃음> 근데 제가 알기로 우리 멤버들 중에서 대부분의 멤버가 포기하려고 마음을 먹었었던 걸로 알고 있어요. 저를 포함해서. 근데도 이렇게 버텼던 거는 진짜 뭔가 꿈이었으니까 그렇게 이렇게 버티지 않았나 싶어요. 
그냥 네, 다들 네. 그런 고민했던 그런 시기가 있었던 것 같은데 제 생각에 다현 씨는 한 번도 어, 그러게. 그런 시기가 없었던 것 같거든요. 어, 그렇죠. 어, 솔직히 그런 적이 없었다고 하면 사실 거짓말이긴 하죠. 어, 있었지만, 있었지만 그래도 제가 좋아서 하는 거니까 제가 즐거우니까 하는 거니까 근데 저는 조금 있었어요. 그 시절이. 저는 살 빼는 게 너무 힘들어서 아 다이어트가 아 정말 너무 힘들었어요. 그렇지. 그것 때문에 포기하고 싶었던 사람 손 들어보세요. <웃음> 아 그것도 포함이죠. 그쵸, 다 그렇죠. 왜냐면 중학생 때 얼마나 그 먹고 싶고 <웃음> 끝나고 떡볶이 <웃음> 막 이런 거 피자. 우리가 그것 때문에 키가 안큰 거야 태연아. 그건 아닌 것 같은데. 그때 <웃음> 왜 이렇게 그랬거든. 근데 어, 우리 네. 다 이런 연습생 때다 이런 조금 힘들었. 있었을 때 약간 포기하고 싶은 마음이 네. 가, 그런 생각이 있었잖아요. 근데 진짜 솔직히 그 직원 언니나 오빠들 너무 잘 잡아주셨어요. 저, 네, 저희를 맞아요. 포기를 맞아요. 안 해주셔가지고 그런 <웃음> 맞아요. 그래서 저 좋은 말씀을 듣고 그 참. 버텨온 것 같아요. 참 가족들이랑 그 회사와 직원 언니들이 없었으면 저는 지금 여기 없었을 수도 있어요. <웃음> 네, 너무 감사하게. 혼자만으로 좀 이겨내기 힘든 그런 시기인 것 같아요. 연습생 시기라는 게. 민아 씨는 어땠어요? 팬분들이 많이 아, 보시나 봐요. 서버가. 아, 아 그래서 멈춘 건가? 이거 왜 멈춘 거죠? 뭐가 이거 그래서 멈췄어요. 그 뭐지? 아, 온스들의 <웃음> 댓글 한번 읽어볼까요? 하고 나서 멈췄어요. 멈춰, 멈춰서 보여주세요. 그때부터? 오빠도? 괜찮은가 아, 봐요. 이, 여기 여기가 봐요. 아, 아, 아 그래요? 진행하겠습니다. 네. 미나 씨 어떠셨어요? 아, 저도 그런 시기가 있었죠. 네. 짧았지만 그래도 그 안에 많았던 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 미나가 항상 연습생 시절에 진짜 힘들었을 때 얘기하는 게그 저희 이제 남자 선생님 춤 선생님이 계셨어요. 근데 아. 진짜 좀 무섭고 그게 첫날이었어. 그게 첫날에 부터 회사 들어가서 미나가 첫날에 그 수업을 받아가지고 <웃음> 한국어도 모르겠는데 와, 얼마, 되게 얼마 힘들었어. 화나신 거예요 선생님이. 근데 왜 화나신 건지도 모르겠고. 근데 나 너무 공감하는 게 저도 연습생 들어온 딱 첫날에 딱첫 레슨을 받자마자 후회했거든요 계약한 걸. 너무 무서우신 거예요 보컬 선생님이 알죠. 알죠, 알죠. 어, 너무 무서워서 이렇게 무서운 데구나라고 느껴서 되게 엄청 맞아요. 꼭 어디 한 번이 있지 않아요? 무서운 선생님. 맞아. 근데 나중에 얘기 들어보니까 네. 좀 무섭게 해달라고 이렇게 얘기도 하셨었대요. 아, 여기 그래요? 회사에서 <웃음> 그런 선생님들이 좀 있어 그렇게 들으신 분이 계셨대요. 맞아요. 아무튼 다음 질문 그럼 넘어갈까요? 네. 네. 세니님 질문입니다. 방문했던 각 나라마다 다른 무대들에서 공연하고 공연하기 위해 다들 어떻게 준비하고 연습하였나요? 일단 나라 갈 때마다 그 나라의 인사말을 먼저 배웠던 것 같아요. 뭐 예를 들어 건니치와 아파카바 아파카바 뭐 그라시아스 헬로 그리고 유행하는 그런 말 같은 거 유행, 어, 맞아. 어 그런 거 지금은 기억이 안 나는데 그런 좀 핫한 다 그런 그런 것들도 많이 배웠었고 또 저희 부족한 그런 안무 같은 거는 연습실을 빌리거나 대기실에서도 좀 많이 맞추면서 연습을 했던 것 같아요. 그리고 뭔가 이제까지 투어도 그랬지만 이번 트와이스 레이스는 특히나 그 나라에 가서 이제 거기서 던선을 또 바꾸고 번호를 바꾸고 했던 게 유독 좀 많았던 것 같아요. 그리고 이거 연습 아닌데 그 나라 갈 때마다 약간 그 뭔가 뭐 맛있는 거 뭐가 있는지 항상 찾는 것 같아요. 도착하자마자 <웃음> 호텔에서 다 같이 아니, 일단 밥부터 먹었죠. 그거 있잖아. 언니 항상 그 나라의 편의점을 가잖아요. 아, 맞아. <웃음> 그거, 그런 거. 그러면은 맞아, 맞아. 여태까지 이번에 투어하면서 편의점 많이 갔잖아요. 그 편의점 음식 중에 나는 이거는 진짜 다시 꼭 먹고 싶다. 생각났다. 어, 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 나 이제 그 뭐야? 태국 편의점 가면은 아니 아니 그 밀크 캔디는 아닌데 뭔가 씹혀지는 그런 사탕 같은 게 있거든요. 아는 사람 있어요 혹시? 카나멜 같은 거예요? 모르게 동그랗게 어. 생긴 건데 그게 너무 맛있었어요. 오. 나는 뉴욕이었나? 미국이었던 것 같은데 그 매운 과자 있어요. 포테이토 칩, 치토스인가? 하여튼 그 거기만 있는 약간 시큼한 맛이 맞아, 나면서도 맞아, 맞아. 매운 그런 과자가 있어. 그딱그 그 미국 매운 그런 맛? 음. 그게 되게 맛있었어요. 어 뭐뭐야 우리 그거 안에 곰돌이 젤리 있는 초콜릿. <웃음> 어. 
그거 너무 맛있어. <웃음> 나는 근데 편의점 아니야. 그 나는 그거 진짜 최고야. 치즈 그래? 그래. 음. 아, 아, 아 제일 좋아 진짜. 치즈 그래. 아. 빵 찍어 맛있어. 먹으면 진짜 맛있잖아. 아, 맛있어. 나는 그거 좋아. 땡 먹어. 먹고 싶어. 아, 근데 아, 먹는 그때 진짜 고기서 먹어야 맛있는 거 같아. 맞아. 제 호텔 거. 어쨌든 네. 네. 어. 네. 그럼 다음 질문. <웃음> 네, 나는님 질문입니다. 이번 투어에서 어떤 무대가 연습하기에 혹은 배우기에 가장 어려웠나요? 가장 어려웠던 저는 아무래도 동선이 굉장히 많이 바뀌었잖아요. 한국에서 다르고 또그 나라 그렇죠. 다르고 다른 나라 다르고 그래서 어, 동선이 많아서 조금 헷갈렸다는 점? 아무래도 서른 곡 넘는 안무를 외워야 되기 때문에 <웃음> 그, 그 안무들이 너무너무 그냥 다 어려웠어요. 힘들었어요. 저는 <웃음> 외우는 게. 좀 어려웠기보다 부담됐던 그 레드 파트? 거기가 조금 부담, 부담됐던 것 같아요. 저희가 안 보여드렸던 모습이고 좀그 기존의 저희 곡 분위기를 이렇게 바꿔서 살릴 수 있을까? 우리한테 잘 어울릴 수 있을까? 그런 생각을 많이 했던 것 같아요. 리나 씨는요? <웃음> 아, 저는 뭔가 원래 안무가 있었던 노래인데 이제 이번 투어를 위해 바꾼 노래들 파트시나도 그 나도 타, 타치다운 막 이런 거 아. 조금 조금씩 바뀌었잖아요 그런 게 아, 너무 신경 쓰였던 것 같아요 번호! 번호가 너무 번호 헷갈렸어 번호 헷갈려 번호 아실까? 모르겠는데 <웃음> 그리고 뭔가 그 공연장마다 네. 그 다들 달랐잖아 그 들어가는 뭐, 타이밍? 어 들어가는 거. 타이밍도 음. 달랐고 뭔가 그래서 그게 제일 헷갈렸어 맞아 그리고 진짜 힘든 파트가 있잖아요. 그 약간 달리는 특히, 파트, 달리는 마지막. 파트가 어, 마지막. 특히 댄나 댄스 나의 그 무대 골드 블랙 골드 응. 그때 진짜 힘들죠. 베이킹칠 할때 진짜 <웃음> 제 몸이 제 몸이 아니에요. <웃음> 힘들었네 우리. 네. 다음 질문 받아볼게요. 나나님님 질문입니다. 나나 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 유니벌 멤버는 어떻게 선정을 했고 유닛 무대의 곡 선정은 어떻게 하셨습니까? 순서대로? <웃음> 무대 했던 <웃음> 순서대로 오케이, 하죠. 오케이 오케이 그럼 뭐 좋은 느낌으로 이거 진짜 콘서트 그거 VCR 같다. 그 어. 뒤에 나오는 거. 그세 명이 세명 먼저 아, 하는 비욘세 네. 팀 먼저 얘기해 주세요. 첫 번째 유닛은 사나 언니랑 쯔이랑 저랑 했는데 어, 저는 개인적으로 항상 밝은 무대들 많이 보여드렸어서 조금 색다른 무대가 뭐가 있을까 하다가 쯔이가 그때 노래를 먼저 추천을 해줬어요. 그래서 아, 비욘세 선배님의 <웃음> 댄스 포유를 하게 됐죠. 쯔이 그 씻으면서 항상 연습했던 <웃음> 지금 어, 이렇게 보여주세요. 얘기하니까 아니야. 제가 콘서트 생각하지 않아? 수빈씨 어떻게 봐해서 연습을 보여주세요 <웃음> <거라> 민망하죠 <웃음> 어, 의자가 있는데 <웃음> 의자 있는데? <웃음> 의자 이거 그 의자 아니야? 어, 한번 <웃음> 볼까요? <웃음> 아 이거 그 의자야? <웃음> 아니 근데 <웃음> 우리가 <웃음> 이게 <웃음> 원래는 마지막 앵콜까지 있었는데 맞아요 갑자기 이렇게 못하게 됐잖아요 그래서 원스 여러분들이 진짜 많이 아쉬워 하시더라고요 음. 그러니까 맛배기로 살짝 보여주자 지효가? 지효가 지효가 아니야 너네 빨리 가는데 와서 보여주세요 그래 보여줘 그래 의자 있는데 셋이 셋이 같이 셋이 같이 여기 가운데 여기 가운데 셋이 어 가운데 거기 앉아서 해 불러줄게 너무 갑작스러운데 어떤 부분 불러줄까 풀을 하면 바로 나올 수 있어야지 동작이 그거 그냥 메인 부분 메인 부분 나안 사는데 십만 분이 보고 계십니다 여기 어디서 여기 사람이 날려야 되는데 아니 이제 알죠 그냥 하세요 우아미가 <웃음> 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 바람 자 <웃음> <웃음> 어디 <웃음> 그 부분 러비 하나 둘셋넷 자리까지 뭔지 하나 둘셋넷 러비 유 따라따라라 짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱짱
사실 지효 지효 누구 마, 많이 꼬셨었는데 내가 정현 언니 아니야? 어, 근데 정연... 보이는 사람을 다 꼬셨어 <웃음> 모모가. 어, 근데 제일 하는... 힘들었잖아요. 곡 선정할 한 때가 둘이 제일 힘들었잖아요. 맞아. 그래서 안 된다 막 그러고 막 그래가지고 그랬는데 결국 지효가 같이 해준다 그래서 같이 하게 되었습니다. 근데 저 너무 멋있었어요. 맞아. 근데 이분들 진짜 대단하신 게 저는 뒤에 그 유닛을 하니까 많이 본단 말이에요. 근데 거의 막바지 콘서트 때쯤은 이게 불이 붙어가지고 거의 울부짖듯이 무대를 아니 아니 거의 연기 거의 고열이었어. 맞아, 맞아 장난 아니었어. 진짜 눈물만 안 나오고 거의 표정으로 무슨 드라마 드라마였어. 우리 항상 그러니까 여유로우니까 영화였어. 어. 눈 마주치면서 항상 맞아요. 우리 그래도 그러면... 이것 때문에 연말 무대 또 태민 선배님이랑 했잖아요. 아, 들었잖아요. 네. 감사했지. 또한번 네. 보여주세요. 감사했지. 그럼 이미 선 보여주세요. 네. 보여주세요. 뭘 보여드릴까요? 이렇게 이런 춤을요. 연기도, 연기도 해야 돼요. 응. 표정 연기, 표정 연기. 솔직히 팬분들 얼마나 아쉬우세요 무대 못 봐서. 모모야, 모모가 치마 입었으니까 여기 어때요? 치마 입었으니까 안 보이는 거. 노래 불러 노래가 뭐예요? 이거지. 꽃잎이 하나, 둘, 떨어지는 꽃잎이 멋진 사듯이 내 가슴 안에서. 사랑이 피어나 너무 안 맞아 너무 나의 사랑이 나나나나 우리 반대로 치고 있었어 그래요? 그래도 멋있었어 멋있어요 <웃음> 네 이렇게 유닛 멤버들의 이야기도 잘 들어봤는데요 네 그래서 나연 씨 <웃음> 왜 마시고. 넘어가려고 해요? 자 다음 소개해 주세요. 어 이제 나연 언니만 여기 앉으면 네 명이네. 사나랑 딱 바꾸면 되겠다. 어, 나정채 미 나정 나정 미채의 유닛입니다. 근데 채영이가 약간 리더잖아요. 음악 방송 스타일로 소개해 볼까요? 아 에이? 네? 죄송해요. 눈떠눈떠눈떠. 어 정현 씨 MC 했었잖아요. 여기 이렇게 난 노래를. 눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠눈떠
아니, 오프닝 오... 무대 뭔가 나올 거. 근데 그게 있어요. 우리가 이거 말고 그전 트와이스랜드에서 그때도 오프닝이 되게 감동적으로 어, 좋았잖아요. 맞아요. 네. 그 아홉 명다 같이 앉아가지고 그래, 그래. 마차 큰이. 네. 그래. 맞아. 그것도 좋았어 나 진짜. 진짜. 되게 상반된 근데... 느낌이어서 되게 맞아. 좋았던 것 같아요. 진짜 이번 오프닝은 뭔가 되게 소름 끼쳤어요. 저희 기다리는데도 뭔가. 좋았습니다. 그 아홉 명에서 이렇게 갈라지잖아요. 둥둥. 네. 그게 그게 진짜 너무 멋있었어. 맞아요. 다음 그렇습니다. 질문. 니다 트사랑 구이님께서 주신 질문입니다. 트와이스라이츠에서 가장 충격적이었던 무대는 딸기였어요. 그런 귀여운 곡이 설마 이렇게 섹시한 무대가 될 줄은 정말 상상도 못했습니다. 무대 하는 3분 내내 입틀막 하고 본 기억이 나네요. 유후. 저 근데 레드 할때 딸기가 제일 뭔가 부끄러워요. <웃음> 왜요? 그러니까, 그러니까, 그러니까 막 창피하다가라는 부끄러 그런 아게 아니라 너 뭔가 제일 제일 뭔가 제일 섹시 쪽인 것 같아요. 뭔가 맞아요. 조금. 왠지 모르겠어. 근데 그, 이거 아까 말하고 싶었는데 기억나는 게그 이제 원수 분들의 반응을 가장 이제 기대했던 파트잖아요 여기가. 그래서 이제. 회사 분들은 여기서 환호성이 터질 줄 알고 그걸 아, 굉장히 기대했는데 무대 뒤에서 듣기에 환호성이 안 들리는 거예요. 레드 딱 저희가 나오는데 어. 그러니까 알고 봤더니 원수들이 다 진짜 놀래가지고 놀래서 아무 소리도 못 냈다고 그걸 보셨다고 하더라고요. 그래서 그만큼 충격이었나 저였으면 충격 먹었을 것 같아요. <웃음> 아, 난 그게 그러니까. 웃겼어. 그 레드로 바뀌기 전에 우리가 하드 실가를 하잖아. 근데 하드 실가 그 갑자기 그 없어지잖아. 네, 네. 근데 완전 이상 아, 이렇게 하고 있어. 그게 너무 뭔가 웃겨 항상. 아, 네. 귀여워. 네. 다음 질문. 다음 질문. 네, 저희 팬분들이 또 실시간으로 보내주신 메시지도 한번 읽어볼까요? 네. 좋습니다. 자, 태블릿을 갖고 와가지고. 뒤에 어... 화면에도 있으니까 어, 너무, 너무 빠르다 야 네. 댓글이 진짜 많네요 전세계 팬분들이 또 제, 댓글을 뭐야? 달아주셔가지고 어, 어떻게 어 너무 빠른데요? 와, 키키 진짜 키키 너무 빨라 이모티콘이 굉장히 많고요 네. <웃음> 이모티콘 이모티콘이랑 하트 하트 짱 많아요 많고. 네. 예쁘다 트와이스 나연 누나 <웃음> 트와이스 중에 누가 제일 예쁘다고 생각해요? 저는 다연 누나입니다 <웃음> <웃음> 아, 아, 뭐야 또. 알아보고 싶은 멤버는 트와이스 낮은 집에서 진짜 사랑해요 이거 있다 어. 평소 투자랄 트와이스 서로서로 서로 잘 따라할 수 있는 거로 알고 있는데 제일 잘 따라할 수 있는 멤버와 그 이유는? 이건 나연 거의 나연언니의 나연 그건데 나연언니 뭐. 나연 언니가 잘 따라하죠 특히, 특히, 특히. 보여주세요 오랜만에 절대 안 보여줄 거야 <웃음> 왜요? 응? 뭔가 비밀이 한, 한 명만 보여줘요 한 미나, 명만? 미나 잘하잖아 미나 요즘 요즘 모르겠어요. 미나가 많이 목소리가 커지고 어. <웃음> 미나 그 있잖아. 그야? 그야? 있었잖아. 아 모르겠다. 지금 <웃음> 대회 댓글 한번 읽어볼게요. 모언니도 잘 따라하잖아. 어? 어떤 분이 네 스포 해달라고. 아 여러분 진짜 이거 마지막에 그쵸. 저희 중대 발표 있잖아요. 그러니까 끝까지, 아, 끝까지 놓치지 맞아요. 마시고 보셔야 돼요. 아, 이미 나갔던 분들 후회하고 여러분 스포는 할수 없어요 <웃음> 근데 우리 재미없나봐 아까 왜? 10만 명이랬는데 9.9만 명 됐어 아, 후회할 거야 괜찮아 후회해 그래 후회해, 후회해. 셋이잖아 저희가 재밌으니까 괜찮아요 셋이면 이제 관심 먹을 시간이네 마지막만 들어오는 거 아니야? 관심 먹을 <웃음> 나갔네 나가지마 그럼 중간중간에도 비밀 스포를 던져야겠다 마지막만 들어올라 그러면 네, 어, 10만, 10만 됐어? 됐어요 <웃음> 뭐야? 뭐야? 나 내가 댓글 많이 읽고 뭐야? 싶은데 네. 잠깐 화장실 갔을 수도 있잖아 쯔이가 할 말이 있대요 나가? 네, 여기서 나가 쯔이 씨 뭐예요? 그러면 우리 원스 여러분께 다, 대답을 또 이렇게 드렸으니까 저희도 시즈 더 라이즈가 더 기대되는 것 같아요 다음 코너는 트와이스 리액트 트레일러입니다. 되게 갑자기 <웃음> 갑자기 마무리 지으셨네요, 쯔이 씨. <웃음> 그래요? 네. 아, 그럼 저희 이쯤에서 시스터 라이트 트레일러를 같이 볼까요? 정말 어, 못 보셨을 분들도 있을 테니까 저희랑 같이 보면서 어, 저희랑 같이 보면 재밌을 것 같아요. 네, 그럼 오피셜 트레일러 보여주세요.
늘 아시아 투어만 했었거든요. 었 근데 이번에 미국도 가게 돼서 되게 기대가 많이 되고 있고 저희가 이렇게 질문에 대답을 드렸던 것보다 이렇게 실제로 예고편으로 보니까 더 네. 기대되지 않나요? 네. 네 그리고 뭔가 진짜 월드 투어도 그렇고 연습생 때 모습을 보니까 정말 저희가 이제까지 보여드리지 않았던 것들이 담겨 있는 것 같아서 어, 기분도 묘하고 얼른 보고 싶은 것 같습니다. 네, 우리 원스 여러분들도 정말 트레일러가 공개되고 나서 엄청 좋아해 주셨잖아요. 원스 여러분들이 트레일러 중에서 가장 궁금하거나 기대되는 장면들을 뽑아주셨다고 합니다. 어떤 장면인지 한번 볼까요? 정현 씨가 역사로 남는 트와이스 했던 말 너무 기대돼요. 제가 트와이스 5년 동안 계속 응원했는데 진짜 너무 뿌듯하네요 라고 해주셨습니다. 네, 호스 1207님이 아, 네. 해주셨습니다. 님이, 네. 역사로 남는 트와이스. 어떤, 트와이스. 아, 어떤 의미로. 어떤 의미로. 제가 어느 또 매체에서 인터뷰를 했었는데 그때 이제 케이팝의 트와이스가 또 지문 하나 찍지 않았나 생각이 든다고 얘기를 했었어요. 네, 그러니까 손가락. 조금이라도 찍었지 않았나, 기여를 하지 않았나. 아, 네. 않았나. 네. 기여를 하지 않았나 그렇게 얘기를 했었는데 그래서 어이 이 시대에 지금 뭐라고 해야 되지? 지금 시, 시대에 뭐 트와이스를 아는 분들이면 나중에 막 20년, 30년 뒤에 아 트와이스는 정말 역사를 썼지 이렇게 얘기해 줬으면 좋겠어서 그런 얘기를 한것 같습니다. 아니. 네. 그 제가 어제 네. 저희가 어제 쉬는 날이었거든요. 그래서 이제 되게 기분이 좋았어요. 뭔가 날씨도 좋고 네. 이래서 그래서 노래가 너무 듣고 싶어서 노래를 트는데 그런 저희가 학생이었을 때막 중학생이었을 때 많이 나왔었던 한창 유행했었던 그런 노래들 그게 있는 거예요. 그 재생 리스트라고 해야 되나 모아놓은 게 그래서 듣는데 아 나중에 우리도 이런 이렇게 되겠지? 이런 생각이 들더라고요. 막 그때 소녀시대 선배님들이나 막 이런 노래들이 많이 나왔었거든요. 그런 생각이 들었어요. 그럴 것 같아요. 진짜로. 근데 또 호수님께서 저희 트와이스를 5년 동안 좋아해 주셨다고 했잖아요. 그래서 어 지금까 좋아해 주신 그 마음 변치 않았으면 좋겠고요. 어 앞으로 저희 트와이스가 <웃음> <웃음> 저희 트와이스가 어 네. 어더 자랑스러운 그런 우리 원스에게 더 자랑스러운 그룹이 될수 있도록 어 저희 멤버들 노력하겠습니다. 근데 되게 그 말이 좋은 것 같아요. 너무 뿌듯하다고 해서 음. 그게 되게 좋네요. 맞아. 항상 뭔가 뿌듯한 걸 느낄 수 있도록 저희도 그런 그랬으면 좋겠네요. 잘하자 트와이스. 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 다음 질문. 다음 질문. 네. 멜리에그 님이 트와이스 멤버들의 개별 인터뷰가 굉장히 기대됩니다. 어떤 멤버가 단독 인터뷰를 가장 잘 해냈나요? 라고 해주셨어요. 근데 우리가 같이 인터뷰를 보지 않아서 맞아. 개별이어서 
선문으로 만 들었죠. 맞아요. 선문으로 울었던 귀여워. 사람들 들었지. 울었던 사람이 되게 많았던 것 같은데. 응. 우리 우리 사이에도 왔었네. 네, 맞아. 근데 맞아. 제가 살짝 봤거든요. 근데 사나 언니가 그 약간 눈물 참는 그 모습이 저는 되게 인상 깊었어요. 사나는 눈물을 참았고 정연이는 엉엉 울었던 것 같아요. <웃음> 너무 지금 제가요? 다 공개하시는 거 아니에요? 어. 제가 언제요? 스포예요. <웃음> 멤버들의 원스 여러분들이 안 그런 척 하시지만 저희의 우는 모습을 굉장히 좋아하시잖아요. 다윤아 너도 울었잖아. <웃음> <웃음> 그치? 그래나요 <웃음> 아니 근데 1화부터 너무 슬퍼서 나도 그 가편집 보면서 나도. 울었어. <웃음> 진짜? 근데 어. 아, 그치 저는... 아니래요. 어? 그것 때문에 아니... 거 아니래요. 어, 아니야? 네. 아, 미안. <웃음> 아. <웃음> 그딱한 포인트가 있었어요. 저는 보면서. 그 그때 너무 슬펐어요. 에이, 다음 질문. <웃음> 더 이상 스포하면 안될것 같으니까 다음 질문. 사나 산아 님이 멤버들이 연습하는 장면이요. 콘서트에서 완벽한 멤버들의 모습만을 볼수 있잖아요. 그래서 더 기대돼요 라고 해주셨어요. 맞아, 짧게 오. 연습하는 장면이 나왔잖아요. 네. <웃음> 근데 너무 리얼 맞아, 저, 또 네, 저희 날 것. 네. 너무 <웃음> 진짜 겉전 되는 게그 콘서트 날에 그 전에 리하설 할 때는 진짜 완전 생얼에 진짜 완전 땀땀 <웃음> 땀 맞아, 맞아, 맞아. 그런 모습들이 보여지는 게난 너무 무서워. 그리고 제 기억으로 그때 시간도 많이 없고 안무도 진짜 많이 바뀌어서 예민하고 되게 어, 날카로웠어. 아, 그래서 그래. 절대 그 화난 게 아니라요. 그쵸. 잘 다음, 맞추기 위해서 어, 그런 다음날 또 때문에. 콘서트를 잘 해야 되니까. 어. 또 리허설이 중요하기도 하고 그래서 카메라를 신경을 안 썼던 것 같아요. 맞아요. 맞아. 지금 맞아. 보니까 아 조금만 진짜. 신경을 써볼 걸. 어. <웃음> 맞아. 그런 생각을 맞아. 많이 하게 됩니다. 막 하고 나서 아 찍고 있었구나. <웃음> 아, 찍, 많이 찍고 있었구나. 보지 못하셨던 좀 예민한 트와이스를 볼수 있을 것 같아요. 근데 그래서 더 재밌을 것 같아요. 저는 그게 더 되게 리얼하고 꾸밈이 없고 하니까. 다음 질문. 네, 젠님이 공개된 적 없는 멤버들의 연습생 자료가 기대가 됩니다. 라고 해주셨어요. 와, 기대됩니다. 저는 지호 언니 모습이 굉장히 기대됩니다. 왜요? 굉장히 그 어렸을 때 모습이잖아요. 아 근데 그거는 많이, 많이 사람들 봐가지고. 아, 아니, 근데 공개된 적 없는 영상이 아마 여기 나올 거예요. 그러면 그리고... 다현이의 랩도 한번 볼수 있는 건가요? 에이 아니 내 랩이 <웃음> 있던데? <웃음> 나현 언니 랩... 오, 아 진짜? 내 랩이 내가 있어. 봤을 때 과거 영상들은 진짜 좀 재밌을 것 같아요. <웃음> 그 저는 그게 기대돼요. 그 공개됐는지 모르겠는데 트레일러로 저랑 지호 씨랑 정현 씨 쉿! 오케이 여기까지. 네 그럼 이쯤에서 우리 연수 여러분들이 보내주신 댓글을 한분더 확인을 해볼까요? 네! 네. 파이팅! 사랑해요. 많이 힘내세요. 힘들어요. 갓와이스 <웃음> 인도네시아 안녕하세요. 잘한다. 지금까지 활동하면서 제일 언니 앞으로도 저의 식스가 되실 거죠? 당연하죠. 미래의 당신을 기다리고 <웃음> 콘서트 다시 <웃음> 내 이름 불러주면 좋겠다. 사랑해. 사랑해. 키위 쭈위. 노래 보고 싶다. 하고 누나들 건강하세요. 키위 쭈위. 라인 맞추신 것 같은데. 신곡 빨리 떴으면 좋겠다. 기다려요. 다현아 크크 <웃음> 사랑 너무 예뻐요. 크크 <웃음> 사랑 받아라 오. 안스 최근 일본에서 잘한다. <웃음> 영어 역시, 건너 역시 속독학원 다니는 사람이 다니는 있어요. 속독학원 다니는 사람이 있어요. 올해 영원히. 네. 사랑해요 나연님. 가기 싫은데 유유유. 학교 바이셔어 야구 시구. 뜹뜹 <웃음> 윙크 해주세요. 컴백 때 어떻게? 정현. 윙크 해주세요 정현. 정현 삼각기 슈퍼 슈퍼 고고싱. 스포는 스포가, 스포가 되게 많네. 끝까지 아니, 꼭 봐주세요. 스포는 없다니까요. 끝까지 봐주세요. 아도아이스 얘들아 사랑해. 위나 예뻐요. 부터페스트. 딸기 딸기 지호 사랑해. 댓글 헬로. 중에 이건 장면. 못 읽겠지라는 게 있었는데 내가 읽었어. 김밥. <웃음> <웃음> PDP 사랑해요. 화이팅. 트와이스. 후. 네, 네. 어, 고생하셨습니다. 네. 그러면 이제 다음 코너는 트와이스 리액트 트와이스 퍼스트 스테이지입니다. 
그리고 이번이 저희 첫 월드 투어였잖아요. 네. 그래서 그만큼 저희가 성장한 모습을 보여드리고 싶어서 항상 그렇지만 이번에도 정말 열심히 연습하고 노력을 했던 것 같아요. 네, 어, 정말 안무도 많이 바꾸고 이것저것 변화를 많이 시도했었던 것 같아요. 네, 다행히도 정말 원수분들이 저희의 모든 무대들이 많이 좋아해 주시는 것 같아서 너무 기뻤는데 특히 그 중에서도 섹시하게 변신했던 레드 무대를 어, 보고 다들 깜짝 놀라셨을 것 같아요. 네, 맞아요. 아까 우리 원수도 말해 주셨듯이 딸기 무대 때 원수들의 반응이 뜨거웠던 게 아직도 기억에 남는데요. 어, 저도 그 무대 할때 정말 재밌었고 그리고 또 우후 무대도 기억에 많이 남는 것 같아요. 원래 안무에서 좀더 변화를 주기 위해서 저희가 손수건도 활용을 했잖아요. 네, 사실 네요. 우후는 저희가 첫 번째 콘서트 트와이스랜드에서 선보였던 무대였었잖아요. 네. 뭔가 스타일도 되게 많이 바뀐 것 같아요. 그때가 2017년도잖아요, 여러분. 아, 기억나시나요? 2017년도 트와이스랜드 우후. 기억나죠. 기억나. 기차 타고 나온. 넥스트 페이지 다음에 했던 거. 아, 오, 아, 맞습니다. 아, 기억력이 너무 좋으시네요. 자, 기억이 안 나는 원스 여러분들이나 못, 아, 못 보셨던 원스 여러분들도 있으니까 지금 바로 보시죠. Baby, let me w a t c h Bring it down now. Hey, hey, here we go now. Now the baby is in the dark. Oh, my God. Signal at the time, right? Like that. 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 머리 보라색이었어. 낙낙인데낙낙이네 아, 진짜 머리가. 낙낙 공개했어, 여기서. 아. 미나 단발 잘 어울리네. 그러니까. 아, 나 미나 지금 어울려. 머리 제일 좋아요. 어, 나도. 정현아 머리 많이 길었다. 그러네. 아, 아 귀여워, 다요 근데 우리 되게 왜 이렇게 어려? 어리지, 몇년 전인데. <웃음> 3년 전인데 네. 우후가 이런 곡이었다고 아, 볼줄 가네 상큼하네 지금, 아, 지금 월드투어에서는 아주 네. 되게 섹시한 버전으로 바꿨잖아요 그렇죠. 네. 또못본 원수분들이 되게 궁금해하겠어요 그러니까. 어, 한번 보여줄까요? 조연씨? 네? 조연씨? 그럴까요? 조연씨? 이거 다음 질문 네, 단체로 뭐 어떤 안무가 바뀌었는지 얘기를 해주세요. <웃음> 저희가 우후를 <웃음> 맞아 <웃음> 다시 녹음을 했어요 아마. 그쵸? 맞아요. 맞아요. 아, 아, 맞아요. 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 너무 밝고 귀여운 노래여가지고 다시 녹음한 걸로 아는데 어떤 식으로 녹음을 하셨어요? 어떤 식으로 녹음했냐면. <웃음> <웃음> 숨소리를 많이 넣었잖아요. 맞아요. 그쵸? 네. 그렇게 좀 그렇게 했습니다. 어려웠어요, 너무. 네. 근데 이게 안무가 전, 저만 그런지 모르겠어요. 이제 저희가 이, 이번 버전으로 바꾸면서 그 안무 연습을 할때딱그 멈추는 부분이 있어요. 노래가 딱 멈춰서 저희가 되게 막 너가 민망해 하는 거 이렇게 해야 너무 진짜 어. 맞아. 저희랑 못 보고 녹음하지 않았나? 어, 그때 막 사람이 없어 가지고 그 저희가 했는데 되게 어떻게 해야 될지 몰랐었어요. 아, 진짜 되게. 어떻게 해야 될지 아, 진짜 망했다 생각했는데. <웃음> 근데 알았어요. 난 아직도 그 부분이 되게 뭔가 부끄러워. 난 아직 이, 난 이런 컨셉은 안 되나 봐. 나도 부끄러워. 난 레드 할때 제일 부끄러워. 그치? 어. 나 못하겠어. 고개를 못 들겠어. 잘하던데. 응, 고개 들던데. 잘하던데. 아주 표정도만. <웃음> 다 하던데. 하던데. 무대 체질인가 봐. <웃음> <웃음> 네, 그래, 난 딸기 좋아요. 응. 딸기는 응. 되게. 딸기. 응. 조금 근데 딸기 졌을 때도 되게 그런 느낌으로도 썼어요. 몰랐던 거지. 몰라 주셨던 거지. 알아요. 네. 알아요. <웃음> 채연 씨가 연습실에서 우리 함께 하면 다 설득 시켜 줬잖아요. 설명해 줬잖아요. 다 공부해 가지고 물어봤잖아요. 다음 다음. 네, 그리고 이 우후 무대가 어떻게 탄생을 했는지 
저희가 연습실에서 오후 모델을 준비하는 모습까지 시드 더 라이트에서 확인하실 수 있습니다. 그래서 기대를 많이 해주세요. 네, 저희 트와이스는 앞으로 이렇게 계속 어, 다양한 모습들을 많이 보여드리고 또 성장해 나가는 모습들 많이 보여드릴 테니까 우리 원스들 여러분들도 꼭 지켜봐주세요. 네, 어, 팬분들이 실시간으로 보내주신 메시지도 한번 볼까요? 그럴까요? 네, 그럴까요? 자, 나연 언니 고! 아, 스트로베리! <웃음> 나연 언니 오늘도 귀여워요, 알아요? 채영 오빠? 에? 또... We love you! 애교를 해주세요, love you! 쪼이 진짜 사랑해, 사랑해요! 아니, 나연아! 귀여워! 뭐든지 잘... 안무를 기억하십니까? 장현, it's so pretty! 트와이스 채영이! 아, 진짜! 딸기처럼 귀여워! 나연 누나 너무 예뻐요, 항상 웃었으면 좋겠어요! 미나린! 미나링 <웃음> 아, 아직도 첫 번째 앨범에서 라이크 like, 우아 이외의 노래 드, 노래에 대한 안무 기억하십니까? 우아하게는 기억하죠. 하트 쉐이커가 좀... 잘 모르겠다. 아니, 우아하게 앨범은 앨범에서 기억하는데... 아니야? 그러니까 앨범을 아니, 우리가 다 안무를 했잖아요. 우아하게 데뷔. 봉선을 기억을 못하겠어요. 아, 아, 앨범에 수록되지? 네, 네. 네. 근데 저는 솔직히... 네. 어, 그 노래도 좋았고 그... 저는 그 다시 해줘 진짜 너무 에너지가 넘치고 그 노, 안무도 너무 잘 여러분 기억 안 나세요? 네? 우리 최근에 브이앱에서 다시 해줘 해서 망했잖아요 아, 그때 쯔이가 없었어요 브이앱에서 아, 맞아. 아, 맞아. 아 미안하다 아, 맞다 아, 네. 다시 해줘 근데 뭐 언제든지 연습하면 좀될 맞아요 다시 해보고 있잖아요. 하고 싶어요 무대에서 가능성이 있어 근데 그것도 하고 싶어 그... 어, 미쳤나 봐, 트루스. 원투텐? 트루스. 트루스. 어, 나 원투텐 하고 싶다. 저는 어, 하루에 세번파 아니셨어요? 하루에 세번 아무 거 없잖아요. 만들면 되죠, 뭐. 어? 어? 산아가 아무 만든대. 아니. 산아 <웃음> 씨, 미스터 택시. 이건 계속 있네. <웃음> 그거는 <웃음> 왜... 하이, 미스터 택시. 그래. 평생 갔나 <웃음> 보다. 어, 평생 갖고 가야 될것 같아. 그래, 근데 왜 가라. 산아만 미스터 택시... 그러니까 왜냐면은 막 정현이랑 나연 언니도 공채 오디션 했던 거다 올... 막 영상 막 돌아다니잖아요. 그게 그게 뭔가 네. 이, 인상 깊었던 거야. 어, 인상 거니까? 깊었던 사나가. 아, 인상이 좀 깊었어. 나는 그게 뭐지? 딱 왜냐면은 아, 난좀 뽀삐뽀삐 뽀삐 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 
아 이거 진짜 노, 노래는 이, 이게 기본. 진짜 주, 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 너무 가는 게 시간 엄청 걸리잖아요 이거 아, 이거 연습생 때 우리 다벽 보고 한두 시간 맞아, 하지 않았어 맞아. 처음에? 제가 회사를 처음 들어갔을 때이 웨이브 배웠는데 음. 그 이쪽에는 거울이 없었고 이쪽에는 거울이 있었거든요 여기가 앞이면 그래서 저 이쪽은 잘 돌아가는데 이쪽은 잘안 돌아가요 고개가 <웃음> 진짜 신기하죠 진짜? 맨날 이러고 있고 맞아, 연습하니까 <웃음> 내가 나중에 엎드려 자면 여기는 편한데 여기는 안 편한 거야 <웃음> 왜 그럴까 계속 생각했는데 <웃음> 아, 아, 그건 진짜 영향이 있었나 보다 아, 어릴 때 그런지 열심히 했나봐요 이 동네야 목정도 안 들어가 자 웨이브 한번 해봅시다 아, 시작 자. 다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다다
네, 그리고 유튜브 프리미엄 가입자분들은 내일 시즈 더 라이트 전체 회차를 바로 시청할 수 있다는 꿀팁 잊지 마시고요. 네, 그러면은 이제 저희도 가보도록 하겠습니다. 다 같이 이제 마무리 인사를 해보기 전에! 받았네! 저희가 아까 또 댓글에 스포 해달라고 해서 끝까지 받달라고 했잖아요. 뭐냐, 뭐냐. 바로. 스포가 있나요? 뭐냐, 뭐냐. 뭐냐, 뭐냐. 여기서 컴백? 어, 지금 여기. 여기서 차! 여기서 끝나는 곳이잖아. 저희가. 죽고 싶다. 6월 1일 날 컴백을 합니다! 저녁 6시! 6월 1일! 저녁 6시! 반응! 6일 6! 1일! 6월 1일! 네. 스포 여기까지예요? 제목, 제목. 아니요. 제목도 한번 알려드릴까요? 기분 좋으니까 네, 한번. 제목, 제목 한번 쿨하게 다 어때요? 보여요. 어때요? 네. 동의하세요? 네, 동의합니다. 네. 동의가 되면 네. 되는 거지. 공개해도 되나요? 혼나면 어떻게 해요, 저희? 제목? 혼나는 거지. 혼나면 혼나죠 뭐. 혼나면 그래. 혼나지. 그래. 그래. 그러면은 우리 딱 아홉 글자니까. 네. 네. 부터한 명씩. 네. 오케이, 오케이. 잘 모아서 알아서 추측해 보세요. <웃음> M. O. R. <웃음> e. N. M. Oh! 그만 그만 R E 예 yeah. yeah. 아, 이게, 이게 원래 이렇게 원스 분들도 있고 해야 이게 뭔가 그 호흡을 하면서 호흡이 되는데 뭔가 <웃음> 실수한 거 같아요 그러니까 우리 잘못한 거 약간 갑분싸 느낌 아니야 지금 <웃음> 어, 맞아 그래서 정확히 제목이 조, 어떻게 되시는 씨? 네. 그 알아서 추측하세요 네? 알아서 추측, 추측 그다 말해놓고 걸로? 추측을 해요. 알아서. <웃음> <웃음> 네, 여러분 저희가 6월 1일 저녁 6시 무어의 무어라는 곡으로 컴백을 합니다, 여러분. <웃음> 네, 6월 1일까지 <웃음> 열심히 <웃음> 기다려 주시고 열심히 건강도 챙기면서 우리 6월 1일 날더 반갑게 만납시다, 여러분. 예, 예, 좋아요. 자, 그러면은 다 같이 인사할까요, 이제? 네. 네. 좋습니다. 오늘 너무 고마웠고 다들 건강. 하세요. <웃음> <웃음> 지금까지 원인어 밀리언 트와이스였습니다. 감사합니다. 원인어 밀리언 했어? 원인어 밀리언 했어? 고마워요. 원인어 밀리언. 고마워요. 유튜브 안녕. 보기.